Hello and welcome po sa channel. This is Tantan Santiago and welcome po uli sa bagong episode natin ng Helmet Talk. So for this time, meron tayong helmet from HJC and and actually matagal ko lang tina-target na magkaroon ng HJC but way back around 2008, 2009 naghahanap ako ng helmet na gagamitin ko kaya lang Uh, totoy pa ako noon, wala pa akong trabaho, wala negosyo So nakakahiya naman manghingi ng pera sa magulang para sa pansariling gamit But for now, since meron na tayong mga naitatabing pera Kaya na natin bumili ng ganito And hindi to basta-basta HJC na helmet This is the Arca series, top of the line ng HJC And this is the box As you can see, this is the Arca 11 Pearl White Ryan And this is size 2XL Yan. So, nakita na natin yung box. Ngayon, buksan natin para makita naman yung nasa loob. Okay? Start na natin. Yun, medyo kakaiba. Naka-double flap siya. Sa iba kasi pagbukas mo, ito na agad side flaps eh. Pero ito iba. And then, yan. May mga warning sa gilid ng flap. Yan. So, meron siyang styro sa gilid. May kasamang visor na smoke. Yung helmet na nakabalot ng helmet bag Booklets Then sa side, ito Yung tin lock, anti uh, fog insert Yan And I believe may stickers pala nasa loob, hindi ko napansin Okay, so check na natin yung mismong helmet Ito na siya So, medyo iba yung style ng bag niya Ayan, may mga red trims dito Hindi siya katulad ng ibang helmet bag na hapit na hapit yung helmet pag kabinag mo. Ito, may allowance pa. Maluwag na maluwag. Ang kapal nung strap niya. ba diba? Alam mong top of the line eh. As you can see, kulay white siya. Ang kinuha ko kulay white kasi uh, gusto ko parang maiba naman. Medyo simple yung tingin. Pagaya nung LS2 na half face ko. Gusto ko yung pagkaputi niya. Ayan. So, this is again an Arfa 11 uh, white. So, si Arfa 11 is a single visor helmet. Yun. And, kaya bumibigat yung ibang helmet. Kasi, may secondary uh, mechanism para dun sa visor. So, for this one, wala siya nun. Kaya, mas compact and mas magaan yung design niya. So, ito yung harap. As you can see, ah, uh, Actually, medyo nagulat nga ako dito eh. Kasi, hindi siya parang sticker-like lang. Ayan o. So, hindi siya sticker. Naka-emboss yung, naka yung branding niya dito sa topmost. And, for the vents, ayan, as you can see, merong intake dito sa taas, dalawa. With a different type of locking mechanism or opening mechanism. Ayan, yung closing and opening niya. Naka bilog siya And for that to open You just have to roll this And ayun Nakikita nyo mag-open yun Okay Then Yung texture niya May rubbery feel dito sa taas And kung naka gloves ka And kakapay mo siya Mas madali siyang Maramdaman Dahil nga dun sa rubbery feel niya From this vent Meron din siyang additional vent dito Ayan As you can see naka-close So for this to open You just You just have to slide it to the left Ayun, as you can see, nakabukas na siya. Pakita natin onte. Ayan. Open. Close. Open. Meron din siyang chin vent dito. Naka-open. Close. Open. And then, meron din siyang side vents dito sa chin area. And for that to open and close, meron siyang mechanism dito sa loob. And then, sa likod, may exhaust dito na may kasamang built-in spoiler Ayan. very minimalist pero stylish Ayan. and makikita mo may port doon Ayan, may dalawa parang tambucho doon lalabas yung hot air coming from the inside of the helmet as you can see very minimalist ang uh, graphics nya meron siyang napakalaking ARPA logo dito sa likod which makes it more more stylish for me Ayan. and then meron din siyang uh, meron din siyang Rear vents dito sa gilid, yan To help in moving out yung hot air yan. And then, syempre, IC sticker Sa side, and makikita nyo, hindi siya ganong aggressive yung pagkakat na dito yan. And then, for the visor 
pin lock ready as you can see may pins na kasama siya dito and then ayan may buttons ng kasama para mas cute meron siyang kasamang dark smoke na lens and yung anti-fog lens insert so ayan tanggalin na natin yung sticker cover nito yeah ayan siya another thing about the Arfa which makes it different is meron siyang lock dito sa visor ayan so as you can see Hindi siya basta-basta bubukas like so. What you need to do is to push this one up bago siya mag-open. And meron din siyang locking mechanism. This one. Ang kulay black dyan. You have to slide it to the right para mag-lock. Hindi siya mag-open. But when you slide it to the left, it will unlock the mechanism. And you just have to pull this one up and open na siya. And katulad ng gusto ko sa ibang helmet, meron siyang yan yung parang pwede kang pumili kung saan siya mag stop Like so. Hindi kagaya ng ibang helmet na pagka in mo mong ganun, kailangan itodo mo siya patas para mag-lock in. But this one, may option ka para huminto midway kung gano'ng ka-open mo siya gusto. As you can see, meron siyang emergency pool system dito. Yan. So in case na may crash, kaya ng mga rescuer na tanggalin tong inner lining, tong pads na to, para ma mas lumuwag yung ulo from the helmet. Here you can see very very minimalist na reflectorized uh, pads. Yan. For the pads, ayan yung finish niya. Textured and feels very very premium. Meron siyang chin curtain dito. And then yung pads, ayan. Yung pads niya sa loob, hindi siya ganong katigas unlike sa ibang helmet na pagkabago, sobrang tigas. Ito, hindi siya ganong matigas. Pero, as usual, just like other helmets, kailangan din ng pag-break in ito. So, in time, huhulma yan yung mukha mo dyan. Siguro mga around 8 times of usage, huhulma na yung mukha mo dyan and hindi ka na masyadong ipit na ipit sa ulo. Meron siyang double D uh, ring strap dito. Yan. Double D And then, ayun yung inner lining niya sa loob And sya And I believe, removable to lahat Yun nga lang, hindi ko pa nababasa yung manual Bago lang sa akin ang HJC So, before ko baklasin to Baka kasi hindi ko maibalik kasi may mga ganito-ganito Babasahin ko muna siya And next time, sa next video siguro Tuturo ko sa inyo kung paano siya linisin Yung pag-operate nung chin vent itong part na to dito siya sa loob ayun zoom natin ulit para ma-appreciate nyo ayun siya yan so itong tab na to yan o since nakita na natin yung helmet mismo and alam din natin pare-pareho na meron tayong nakuwang free na smoke lens pakita ko sa inyo kung paano magpalit ng lens agad-agad meron din siyang lock dito sa ibaba yan and may button na kasama din dun sa lalagyan ng anti-fog insert so for this to open up, bukas nyo muna to all the way up and then sobrang dali lang buksan nito so ayun makikita ninyo merong eject na note dito yan Ipupush nyo lang ito para mag-release to. Look how easy this will be. Kita nyo? Tanggal agad. Nag-click lang. Ayun, tanggal na. <laughs> Pagtatagpuin nyo lang ito, yung slot na to dito, and then ito, yung parang button, to dito. Right? See? nag agad. Parang dinikit mo lang nag-lock na agad. And let's do that on the other side as well. Alright. So, ayan. Fix na. And this is how it looks like with the smoke visor. Ayan. Alright. So, grabe. Ang ganda. Sobrang simple lang niya. Right. So, 360 view. Ayan yung likod. Good. Right side Harap Ayan Ngayon ko lang napansin Para kang si White Ranger Pag ito yung helmet na suot mo 
cute and I'm really really happy to have this one sa collection ko ng mga helmets and hopefully madagdagan pa. So, thank you so much for watching guys. I hope nag-enjoy kayo sa unboxing natin itong R511. I hope may natutunan din kayong bago today and sa mga aspiring uh, HJC helmet owner, this is a very very good investment for a riding person. Okay, so, again, wag po natin tipirin ang ating sarili sa paggamit ng helmet. Kung kaya natin bumili ng mamahaling motor, dapat meron din tayong nakatabing pera pambili ng matinong helmet. Hindi ko naman po sinasabi na kailangan yung mamahaling helmet parate. Pero, please, uh, check nyo yung brand kung kaya ba kayo talaga ang protection na nito. Meron tayong mga standard helmet na pumasa naman sa mga test and yun ang dapat ninyong tinitingnan. Hindi yung forma lang. And this is Tantan Santiago po. Thank you so much for watching. Enjoy riding. Stay dry and ride safe guys. Bye!